Oi, meu nome é Elton, nesse vídeo eu vou traçar esse cotovelo cônico aqui, para ver que o cônico que tem no cotovelo é excêntrico, não é concêntrico, e eu vou fazer todo esse traçado na prática, porque aqui não tem para furado de teoria. Adquira hoje o melhor pack de infoprodutos para traçados de caldeiraria. São apostilas originais, videoaulas, e-books e a planilha com mais de 50 cálculos automatizados. São mais de 50 infoprodutos. Converse diretamente comigo e receba a qualquer hora diretamente no seu WhatsApp. Eu vou realizar esse traçado utilizando uma latinha de batata. Essa latinha tem 74 mm de diâmetro. Então vou fazer duas linhas para me auxiliar no começo do desenho e vou colocar essa medida para fazer meu cotovelo. Vou jogar duas metades da medida para baixo e para cima. Vou pegar a medida exata para não dar erro. Vou estar fazendo um círculo aqui para representar a minha boca do meu cotovelo. Aqui eu vou fazer meio círculo que já me ajuda na hora que for dividir essa boca desse cotovelo. Agora só vou complementar as linhas da tubulação. Vou fazer as linhas no esquadro, é claro. Eu tenho o meu tubinho de 74 mm de diâmetro. Agora eu vou definir uma distância aqui, eu vou colocar uma distância de 80 mm. Agora eu vou definir um grau para esse cotovelo. Eu vou colocar, se eu não me engano, 45 graus, mas o graus não importa. Eu estou fazendo o desenho do cotovelo com o compasso. Apesar que se for usar a fórmula, você vai precisar fazer o desenho também. Para poder jogar as medidas. Agora... Eu vou jogar a mesma distância lá em cima, de 80 milímetros. Naquela, naquele ponto lá, eu vou fazer linhas no esquadro, para mim poder fazer a outra parte do cotovelo. Por enquanto, eu vou estar tá fazendo como se fosse um cotovelo normal, com o mesmo diâmetro. Depois que eu fazer essas linhas de apoio, eu faço o cone excêntrico. Tô ligando o tubo em graus normalmente ali. Agora eu vou dar formato a meu a minha redução, o meu cone redutor. Vou apagar umas linhas aqui para não ficar me atrapalhando. Vou colocar essa medida da boca menor aqui com 40 mm. Ficou muito no centro. Eu acho que eu vou aumentar um pouquinho. Deixa eu complementar a linha aqui. Vou aumentar de 40 para 45. Para não ficar pegando exatamente no meio. Para você ver que não importa o tamanho da boca ali. Agora eu posso ligar os pontos para fazer o meu cone. O meu cotovelo cônico. Agora eu vou ligar as duas linhas tangentes do cone. Encontrando o ponto de interseção lá em cima. Agora aquele ponto lá é um ponto bem importante. Então eu vou colar uma fita, vou pulsionar. Vou dar um jeito de não rasgar meu papel. Agora que vem o pulo do gato. Eu vou continuar essa linha aqui para eu poder pegar a medida para mim deixar ele do mesma altura dos dois lados. Agora tá da mesma altura, eu faço a linha. Porém, eu faço passando um pouquinho. Agora eu vou pegar essa outra linha aqui tangente e vou complementar, fazer com que cruze aquela linha lá, você entendeu? Agora você viu que deu outra medida diferente ali. Eu vou ter que pedir essa medida para mim poder fazer a boca da redução essa medida deu 94 milímetros eu vou fazer um círculo com esse diâmetro de 94 milímetros e vou dividir em oito partes você pode já dividir em 12 se você for fazer uma peça maior ou mais partes eu vou dividir em oito mesmo primeiro eu vou pegar o raio certinho ali daquela medida para poder Fazer o círculo 
do tamanho exato daquela boca lá embaixo. Porque aquela boca eu não tinha medida. Eu consegui encontrar medida fazendo todos esse processo até agora. Eu vou fazer a meia lua aqui só porque a metade já tá bom. Agora, como eu falei, eu vou dividir em oito. Para isso, eu vou dividir. Como está dividido em quatro, eu vou dividir o meio em duas partes. Fica dividido em quatro partes a metade. Em oito, se fosse o círculo inteiro. Agora, aquela ponta de 90 graus ali, aquela linha de 90 graus, vai, e meu ponto zero vai ficar na, naquele ponto ali. Então, eu vou ligar o 1 um com o zero, o 2 com o zero, o 3 com o zero e o 4 com o zero. Já está ligado. Eu preciso fazer dessa maneira aqui para eu poder pegar as, as medidas exatas. Fiz errado ali, fiz no, no ângulo, mas eu fiz um pouco para baixo ali, já tá valendo. Agora 0 a 3, 0 a 2, quer dizer, marco o número 2. Agora de 0 a 3, marco o número 3 na parte reta do, da redução. Agora de 0 a 4. E tá pronto. Agora eu posso ligar no ponto de interseção. Tem que fazer dessa maneira para que dê certo o traçado, para que ele fique mais ou menos certo, nunca vai ficar certinho, sempre vai ter que ter um ajuste, mas ele vai ficar bem próximo do resultado que você está precisando. Agora eu estou ligando todos os pontos na linha de interseção, no ponto de interseção. Agora eu já posso começar a fazer a planificação, eu vou fazer uma linha reta que pega naquele ponto lá em cima, Agora, nessa linha reta, eu fiz uma distância boa para mim jogar as medidas de um lado e do outro. O primeiro ponto que eu vou pegar é o ponto 1 um ali. Agora, eu já tenho a medida 1. Um. Agora, eu vou dividir o, diâmetro, o perímetro daquele, daquela boca de 94. Agora, eu vou pegar o perímetro dessa boca de 94 e vou dividir em 8 partes. Que nem eu fiz lá embaixo, naquele círculo meia lua. Lá. Eu dividi em oito partes. Agora eu vou dividir o perímetro em oito partes também. Vou primeiro pegar a parte reta. Depois eu faço o corte em ângulo. Agora eu vou pegar a medida da divisão da tubulação embaixo. E vou jogar uma parte para um lado e uma parte para o outro. Para transferir as outras medidas. Eu transferi a medida 1 a 0, quer dizer, agora a 1. Então, aqui é 0 e aqui é 1. Agora, eu vou fazendo todo o processo. Repito a divisão da tubulação. Vou jogar a 2. Jogo a divisão da tubulação de novo. Sempre confio para ver se está certo, se não fechou algum passo. Agora jogo a 3. E no final eu jogo a divisão da tubulação de novo. E por fim eu jogo a, número, a medida 4. Que é a medida mais comprida. Agora, todos esses pontos eu ligo lá em cima, no ponto de interseção. Eu faço isso para me achar a medida da banha boca menor e para achar o corte também. Você viu que ele ficou redondinho, ele ficou seguindo o mesmo, o mesmo, mesma sequência, bem redondinho. Se acaso ficar diferente disso, está errado. Então, você começa a fazer de novo. Ou você encontra o erro e corrige. Agora eu vou jogar as medidas da boca menor. Do mesmo jeito que eu joguei a boca maior, eu jogo da boca menor também. Você viu que ali ficou um formato diferente. Aqui eu vou ligar esses pontos aqui, vou ligar bom livre mesmo. Agora eu vou transferir as medidas do corte. 
transfiro em dia 2, porque a 1, um, quer dizer, porque a 0 é zerada, lógico. A 2, a 3, você viu que eu tô transferindo de baixo para cima, porque eu quero tirar o corte. E a 4. Você viu que a linha 0 ali, ela ficou muito para baixo. As outras linhas estão seguindo a sequência, tá ficando redondo, mas no zero ele dá uma encavalada ali. Eu vou ter que ir, talvez, pela quantidade de divisões que eu fiz, tenha dado algum erro, mas eu vou seguir a lógica e vou continuar seguindo a sequência, deixando a peça redonda, porque não vai ficar bicudo desse jeito na hora de eu fazer o corte, tenho certeza. Pode ser que fique um pouco menor, mas... Importante que fique o grau certo e o cone fique correto. Ficar uma diferençazinha ali não tem importância nenhuma. Depois eu acerto na lixadeira. No meu caso aqui na tesoura mesmo. Mas o importante é você não fazer a peça de maneira que ela vai ficar errada. Você tá vendo, você segue a lógica. Se aqui é para ficar redondo, tem que ficar redondo. Eu vou tentar arrumar ali, qualquer jeito. Depois eu... Arrumo no corte. Na hora de fazer o corte, eu dou uma acertada. Você viu que eu tenho a medida do meu cone? Agora é só recortar o cone e fechar. Como eu vou fazer com uma latinha, eu vou recortar na latinha e vou dobrar ela. Eu vou fazer num tubo já pronto. Vou recortar o tubo pronto. Daí eu só vou, não preciso calendar nada. Ele vai ficar bem certinho. Agora eu vou fazer a cotovelo reto né o esse cotovelo reto é mais cegado eu só dividi ele em 12 e vou ligar as linhas no esquadro até cruzar na linha de corte e vou achar o perímetro esse perímetro do diâmetro de 74 e vou transferir aqueles pontos lá eu vou dividir em 12 como eu dividi o diâmetro em 12 vou dividir em 12 também Primeiro eu acho o perímetro certo, depois eu vou dividir em 12 para jogar as medidas em cada linha correspondente ao seu grau. Agora aqui é bem tranquilo, eu pego o perímetro, divido em 12, jogo 12 partes, coloco as linhas no esquadro e transfiro aquelas medidas do cotovelo lá, não tem segredo nenhum. A não ser que você não tenha formalização com traçado de cadeia. Daí fica difícil. Mas aqui é bem tranquilo. Dividi em 12 e vou transferir as medidas. Transfira a 1, a 2, a 3. Não tem número, mas não importa. Eu vou seguir na sequência. 4, 5, 6. Agora eu só vou ligar os pontos. Faltou ali uma, uma linha. Agora eu vou ligar os pontos, vou recortar e vou usar como molde para mim cortar o tubinho de batata para ver se fecha o cone. Eu sei que vai fechar porque eu já mostrei no começo do vídeo. Aqui eu abraço a latinha, ficou um pouquinho maior, mas não tem problema. Agora recorto a redução, lembrando que ela tem que ficar redonda. Agora só vou montar, vou recortar e montar para ver como é que fica. Agora já recortei a parte reta do tubo e tem um molde aqui para cortar a redução. E meu cotovelo depois de pronto ele ficou desse jeito aqui. Pode ver que ele está em 90 graus aqui bem certinho. Aqui e aqui é bem óbvio, né? Aqui também. A boca dele menor aqui. Foi o único que eu mexi, mas era 45 que eu coloquei. Ela tem 45 bem certinho, medida externa. Então é isso aí, valeu, até a próxima e muito obrigado.